Di nuovo in diretta con Francesco Rutelli. Rutelli, il suo uomo alle primarie è Tabacci, mi pare di aver capito, le primarie del centro-sinistra. Sì, io lo appoggio convintamente e non solo io e non soltanto noi di Alleanza per l'Italia. Penso ci siano tante persone moderate, riformiste che vogliono un candidato per il centro-sinistra con il profilo di Bruno Tabacci. Vedremo nei prossimi giorni come funzioneranno queste primarie perché ancora non si è capito. Lei ha ragione, eh, dà ragione a D'Alema quando dice guardate che se vince Renzi qua scoppia tutto? Oppure D'Alema sta esagerando e con lui ha anche altri dirigenti del PD quando attaccano Renzi con grande violenza? Insomma. Vabbè, è una battaglia elettorale, vede giusto che ci sia una vivacità, però è chiaro a tutti che i partiti che abbiamo oggi non è probabile che rimangano uguali domani. Eh. Vede, I grandi orientamenti più o meno sono, sono quelli nel nostro paese, la sinistra, il centro, il centro riformista, un centro moderato magari, eh, la destra e, e le altre culture e le altre formazioni. Eh, però i partiti obiettivamente lei pensa che noi avremo domani lo stesso PDL? Eh no, lei come lo vede il 2013? Eh, mi pare che avremo partiti nuovi, è chiaro che anche la sfida nel PD è una sfida profonda perché non c'è dubbio che eh, la sfida che riguarda Renzi insomma, interpella in profondità la fisionomia del Partito Democratico peraltro siccome non c'è solo il Partito Democratico il senso della candidatura di Bruno Tabacci è quella di una persona per bene, competente, seria e quindi di una posizione che non è solo di virgolette testimonianza ma secondo me che è una proposta molto credibile tra l'altro Tabacci è l'unico tra i candidati che dice attenti a buttare via l'esperienza di Monti mentre tutti pensano che Monti sia una specie Montiano. di accidente della storia Le Senta, tra l'altro c'è anche Montezemolo che tra poco scenderà in campo e che ha detto attenzione perché cambieranno i protagonisti di questi vent'anni è una sorta di frase rottamatrice anche questa è tanto tempo che eh, si parla di, di, di queste opzioni però finché non ci sono non mi... Non mi impegnerei a commentare perché mi pare anzi che Montezemolo abbia annunciato che non si candida quindi eh, sono gli interessanti importanti commenti di una persona che comunque non si impegna in politica ha avuto anche nuovi recenti incarichi nel settore privato e quindi eh, dà un contributo alla cittadino ma eh, non eh, si candida quindi non vedo perché si debba continuare a commentare queste opzioni che poi alla fine da alcuni anni si annunciano ma non ecco, ma si tra i suoi coetanei della politica mettiamola così tra quelli che hanno la sua stessa sì. esperienza percepisce un po' di, di panico nel, nel non essere riconfermati oppure no? Guardi, intanto dipende dall'atteggiamento che uno ha nei confronti della politica perché la politica è un servizio non è un ladrocinio o un approfittamento come troppe persone credono nel nostro Paese, lo è per alcuni e quegli alcuni devono finire in carcere o devono finire diciamo, banditi dalla cosa pubblica. La politica è servire vede, e anche fare delle cose. Eh, io sono un politico che eh, si è dimesso tante volte, tante volte, io mi sono dimesso due volte da deputato, una volta da ministro, una volta da consigliere regionale e sono sempre stato eletto, eh? non sono mai stato nominato in questi posti. Mi sono certo dimesso tutto... presidente, dal presidente del comitato di controllo sui servizi segreti, nessuno me l'aveva chiesto, per scelta, perché non credo che il problema di un politico che serve nella politica sia quello di, 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 di rimanere in, in una senda. posizione per occupare il potere. Il punto fondamentale è che un politico deve avere consenso, magari non può essere un politico di minoranza, però deve avere delle persone che hanno fiducia in lui, deve servire l'interesse pubblico e non quello privato, quindi deve essere tracciabile. Vede, io ogni tre mesi metto sulla mia pagina di Facebook e eh, di Twitter i miei, eh, il mio estratto conto bancario, lo faccio da tempo, non è una inutile ostentazione, è la verità, cioè io appartengo ad una famiglia abbastanza benestante, non mi sono arricchito con la politica, ho addirittura visto ridurre il mio patrimonio familiare da quando faccio politica, è la verità, lo dico a viso aperto e lo dico eh, nelle piazze perché è la verità, ci sono politici che hanno integrità, onestà e che non si sono arricchiti facendo politica e aggiungo, politici che sono lì per fare delle cose, Senta, le faccio... cioè, io sono stato, mi scusi, io sono stato sì. sindaco di Roma, non solo quindi politico, sono stato amministratore, ho avuto due anni di responsabilità di governo. Vado misurato su quello che ho fatto, quando le persone entrano nell'auditorium di Roma, dove ogni anno entrano centinaia di migliaia, milioni di persone, che è una grande azienda, 
bene, forse lo sanno, forse non lo sanno, l'ho costruito io, l'ho scelto io, l'ho localizzato io, ho fatto io il concorso, ho trovato le risorse, ho imposto la costruzione e la conclusione dei lavori, così ho fatto opere pubbliche, ho realizzato a Roma l'inceneritore dei rifiuti faccio, speciali, faccio... che nessun politico avrebbe il coraggio di fare, e un politico deve realizzare. Allora, arriva un momento in cui un politico si presenta al popolo e il popolo sceglie, perché al popolo l'ultima parola. E poi dipende dalla legge elettorale, ci fa un po' di chiarezza perché qua si parla di ritorno anche tra l'altro delle preferenze e non c'è accordo tra voi e i finiani che di solito insomma, agite in, sì, eh, di comune accordo, eh, lei cosa ha chiede? Ha ragione, Guardi, io penso che oggi come eh, la legge va cambiata ovviamente, eh, non è incoraggiante che quelli che hanno votato questo testo base, si dice così, per discutere e poi fare gli emendamenti al Senato, siano gli stessi che avevano votato il Porcellum, non è incoraggiante. Cosa Ci ho detto, mettiamoci con buo, con bu, di buzzo buono per cercare di modificarla, però consideriamo che un meccanismo come quello che viene proposto con premio di maggioranza, eh, che non è di maggioranza, perché si può andare a prendere il premio di maggioranza e passare all'opposizione. Cosa succederà con questa, se questa bozza verrà approvata? Sbarramento e preferenze, mi scusi, è una legge bordello questa, non c'è nessun paese del mondo, quindi va migliorata decisamente. Io sarei per il sistema tedesco, un sistema che funziona, che garantisce la rappresentanza e le coalizioni chiare davanti agli elettori. Senta, e lei tra l'altro in Sicilia sostiene Crocetta, no? che è sì. il, il simbolo del, dell'accordo UDC-PD, eh, questa, diciamo, questa soluzione siciliana immagino che lei si, si immagini possa arrivare anche a Roma? Ma diciamo, intanto eh, Crocetta forse sono stato il primo politico che lo ha appoggiato, l'ho appoggiato quando era molto più giovane come sindaco di Gela, una città molto difficile, è un uomo contro la mafia, è un uomo eh, molto battagliero, vigoroso, è un uomo di sinistra che ha una eh, capacità popolana, se mi posso permettere, ma non populista. Eh, è un parlamentare europeo, quindi conosce cosa significhi portare la Sicilia in Europa, altrimenti viene tagliata fuori insieme a tutto il mezzogiorno d'Italia e credo che eh, sia un uomo in grado di dare una svolta a quella regione. Noi lo appoggiamo, sul piano politico è una coalizione che ci piace perché vede insieme il PD, eh, noi dell'API, l'Udc e forze civiche che appoggiano Crocetta. Vedremo come andrà, non è una battaglia facile, eh. Tra eh, Crocetta un... anche perché Crocetta è insidiato come sempre capita in questo Paese da una vasta eh, eh, diciamo, moltitudine di candidature di sinistra che preferiscono la vittoria della destra, l'abbiamo visto mille volte, eh, piuttosto che la vittoria del centro-sinistra, quindi c'è un candidato Crocetta... di estrema sinistra, c'è il grillino, quindi ha voglia. Crocetta è un personaggio pittoresco che è andato sul, ha avuto l'onore delle cronache anche per questo fioretto in merito all'attività sessuale, poi smentito. <ride> Se lei leggono lei sì. che fioretto si prepara a fare? A non mangiare più carbonara, Ma... non so, una Dopo... cosa del genere? No. Beh, intanto eh, bisogna vedere che legge elettorale abbiamo, chi si candida, dove, che coalizioni avremo. Eh, le dico la verità, eh, più che fare dei fioretti, secondo me qua bisogna eh, fare delle cose buone per il nostro Paese. Per esempio portare la green economy al centro dell'agenda politica. Penso che, come ho parlato prima del turismo, oggi l'economia verde, eh, la ristrutturazione dell'edilizia, dei trasporti, le nuove fonti energetiche, sono l'unico terreno, secondo me, veramente serio che può portare ai giovani, alle imprese, al mezzogiorno, alle parti più ecco. sviluppate del nostro Paese, lavoro e sviluppo. Ed è per questo che io ho preparato una vera e propria piattaforma da presentare alla prossima legislatura. Ecco, se quella eh, piattaforma viene accolta... Facciamo insieme un fioretto, non so, decida lei, Andiamo, no, no, mangiamo, mangiamo solo, beviamo solo cappuccino per una settimana, se, se me la accolgono, però la deve condividere dire, pure Mangiamo lei. solo pane e cicoria, ma evocherei eh, tempi <ride> no. insomma lontani, diciamo così. Senta, eh, per chiudere brevemente, anche se l'argomento è complesso, ma perché si è dichiarato favorevole alle adozioni gay? Brevemente, mi raccomando. No, non mi sono dichiarato favorevole alle adozioni gay, io penso che... Ogni bambino abbia il diritto di avere un padre e una madre. Eh, ho detto una cosa diversa, capisco che è un tema forse tecnico per alcuni, eh, magari non per me che l'ho seguito anche personalmente come argomento, ma c'è una differenza profonda tra un affidamento 
sì. e un'adozione. Ho detto che mentre le adozioni è eh, paternità e maternità e debbono riguardare un padre e una madre, per l'interesse del bambino, guardi, perché quel bambino comunque ha il diritto sì. di avere una figura maschile ed una femminile che accompagni la sua crescita, la sua infanzia, la sua adolescenza, la sua maturità. L'affidamento secondo me è un tema completamente diverso, cioè noi abbiamo nel nostro paese molte migliaia di ragazzi abbandonati e rifiutati e non solo in Italia e a questi ragazzi può casi. certamente accudire eh, un parente, un'altra persona e lì secondo me la preferenza di genere eh, o sessuale non è conta, molto meno importante che non eh, togliere queste persone dall'abbandono. Rutelio, in una parola perché eh, siamo in chiusura, cosa ne pensa della vicenda del bambino conteso? Eh, voglio saperne di più, ci sono troppe cose che non mi convincono e prima di commentare eh, francamente vorrei saperne di più, altrimenti diventiamo tutti opinionisti in libertà, mentre ci sono troppe cose che non mi tornano in questa vicenda. E grazie al Presidente di Alleanza per l'Italia, Francesco Rutelli, per essere stato io. con noi. È stato molto gentile e le auguro buon lavoro perché mi pare che facciate un buon lavoro con questa vostra eh, line di informazione quotidiana e continua. Grazie, la estendiamo a tutti, grazie a Rutelli, noi con Checkpoint ci vediamo lunedì alle 18.30.